离圣诞节没有几天，意味着今年马上就要结束了，真的是波折不断的一年啊！在平安夜点燃选好的树枝，是在某些国家祈求新年平安幸运的传统。树状蛋糕便是由此延伸而来，法语念作“不不不会念”<笑>。总之，真是格外适合今年这个圣诞夜。像我一样，把愿望打在弹幕和评论里吧。万一树状蛋糕带来的幸运帮你实现了呢？试用的海绵蛋糕卷上焦糖香蕉酱和巧克力奶油，用巧克力和马铃糖来装饰，又好吃又好看。这个蛋糕好就好在它浓妆淡抹总相宜，它既可以吓里巴人，随便抹抹就可以很好看，适合不会抹面的小白星选手。也可以阳春白雪使用比较难的巧克力装饰，适合有一定基础的烘焙爱好者。今天我会把两种都展示给大家，不要错过哦。首先来做巧克力奶油，配方中有葡萄糖浆和转化糖。液体糖类保湿性好，是砂糖所不能代替的。但是我家没有，所以用了蜂蜜。这三种液体糖类的甜度和粘度不同，所以质地会稍许有些不同。凑合凑合嘛，问题不大。另外，巧克力不可以用带可可脂的，因为质地是完全不同的。可可脂含量越高的巧克力做出的奶油质地越厚重顺滑，越香醇。但是过高的话可能会发酸发苦，比如说我用的 64% 的这一款就稍微有一点点。巧克力奶油里有几滴丁，所以要提前一天做好，让它稳定。做法其实很简单，第一部分的奶油和糖煮开，加入吉利丁，然后倒入巧克力，静置一分钟后用均脂机把它打匀。没有的话也可以用蛋抽，但是记得要把底部的巧克力刮起来，才能混得更加均匀。再倒入第二部分的奶油，搅拌均匀。接下来裹上保鲜膜，放进冰箱过夜。第二天一早，我们首先从焦糖香蕉酱开始，熟香蕉切片。等会儿要把配方里的糖心焦糖化，我觉得大部分在家会给红烧肉炒糖色的同学都会做的，不会的话看一看买不了吃亏，下次不做蛋糕烧肉也行啊。把一部分糖放进锅里，小火加热到融化，当它微微变色时加入更多的糖，稍微把它们搅匀，不要过度的搅拌，重复到所有的糖都变成浅琥珀色。注意，从焦糖到烧焦只需要几秒。这里传授一个新手秘籍，都投一盆冷水，迅速冷却锅底，防止烧糊。接着加入黄油、朗姆和香蕉，小火把香蕉炒熟。不喜欢香蕉块的口感也可以把它碾碎，裹上保鲜膜等它冷却。然后是蛋糕体，是我很喜欢的一款芬代海绵，把蛋清和蛋黄分离，蛋黄由牛奶糖混合均匀，加入过筛了的底粉，蛋白和砂糖水预加热，搅拌直到砂糖完全溶解，可加入少许塔塔粉或白醋，这样打出来的蛋白结构更加稳，蛋白高速打发到中性或干性。将一部分蛋白加入面糊，搅拌均匀，再分次倒回蛋白里，用刮刀把底下的面糊翻上来，这叫做切拌法。搅拌均匀后倒入烤盘，用抹刀把面糊抹平，先把面糊擀上四个角，再从左往右抹均匀，震出气泡拿去烘烤， 1 7 0度大概14分钟左右。等蛋糕稍微冷却后脱模切掉边缘，趁它还很软的时候把它卷起来。这样等会儿它会稍稍定型，会更好组装。这个配方我用中粉尝试过，虽然有点塌，但还是很湿润，很好吃。等蛋糕放凉的过程中，我们来打发巧克力奶油，中速打的稍微硬一点，大概像这样就可以了。现在我们开始组装，我喜欢给蛋糕刷一点百利甜作为糖浆，你也可以换成普通糖浆或略果。先把奶油涂抹均匀，靠边放上香蕉酱，提起纸的边缘，用纸的动作带动蛋糕卷起来，一只手拿着刮板向里推，一只手提着下面的纸向外拉，把蛋糕收紧。切掉边缘，从三分之一处把蛋糕分成两段，长的这一段作为主干，短的这段斜着切开，一半装在正前方，一半装在上面。用奶油把蛋糕体给遮盖住。我知道有些人是会把那个开口的那一部分不要抹奶油留出来，像是年轮的纹路，但是我会比较喜欢把它封起来，因为如果没有奶油的话，蛋糕体会容易变得干燥，这也是为什么我不喜欢裸蛋糕。接下来是装饰的部分，我们先来做巧克力树皮。我拍摄的这个房间实在是太冷了。有些人在镜头里一切正常，镜头外却穿着两双厚袜子，开着电暖气。而众所周知，巧克力是个对温度要求非常高的小工具。吸取了上次棉花糖的教训，我现在换了一个暖和的房间。今天要做的是粗糙质感的巧克力装饰，所以不调温也可以。可以把巧克力微波加热二十秒，搅拌，重复这样的过程，直到大部分的巧克力都融化。接着在搅拌过程中，让余温把剩下的巧克力全部化掉。融化后的巧克力在油纸上抹平，淋上一些白巧克力。在它微微有一些凝固的时候，用岁月的抹刀给它贴上皱纹和白发，像极了沧桑的老树皮。把它放在一个有葫芦的容器里固定住。我下面这个是用锡纸捏的，然后放在冰箱里等它凝固。
使用的时候只需要把它掰碎，然后粘在蛋糕上就行了。用叉子在梳妆切口处画出年轮，可以蘸一些白色的奶油，看起来更好看。传统的梳妆蛋糕会使用马铃糖小蘑菇作为装饰，蛋清、糖、糖粉的比例是一比一比一，蛋清和糖一起打发，然后筛入糖粉。使用圆形裱花口，分别挤出蘑菇的盖和杆，筛上可可粉， 1 0 0度烤一个小时左右，再用巧克力把它们粘起来。打工搞成啦！我还放了一个上次做的姜米花环，有点颜色更加好看。简装版就非常简单了。三片切好的蛋糕，糖浆和焦糖香蕉酱都可以省略，用奶油把它组装起来，稍微歪一点也不要紧，毕竟我们走的是粗犷风格嘛。叉子稍微划拉出一些纹路，再加上装饰就好了。不想做马铃糖和饼干，也可以用草莓和开心果。我家里没有，只好给你们 P 一下，随便做做就看起来挺不错的，难道不想试试吗？熟香蕉的淀粉变性后更加甜美，配上焦糖的深邃、百丽甜和巧克力的香醇，再煮个香料红酒，绝了！什么？你说我这个红酒看起来怪怪的？那说明你猜对了，它是可乐。我们家没酒，凑合一下，问题不大啊。传说中梳妆蛋糕是为了家里没有壁炉、不能烧圣诞梳妆的人发明的，吃了等于云烧云起伏。那按照这个逻辑，你要是给我这视频三连了，也等于云吃云烧云起伏了，没毛病。今天的视频就到这里啦！祝各位点进来的观众老爷们，新的一年一切顺利，心想事成，幸福平安。下次再见啦，拜拜。